നമസ്കാരം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ലെങ്കിലും ചന്ദ്രന് തൊട്ടരിക വരെ എത്തിയ ദൗത്യം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം വിജയം തന്നെയായിരുന്നു സ്വപ്നേട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവന്റെ ജീവിതത്തെ പരാമർശിക്കാനാകില്ല കഠിനാധ്വാനവും നിതാന്ത പരിശ്രമവുമാണ് സാധാരണക്കാരനായ അദ്ദേഹത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ തലവനാക്കിയത് ചന്ദ്രനെ തൊട്ടു തൊട്ടിലെന്ന മട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ദൗത്യം പിടിവിട്ടു പോയപ്പോൾ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനെയും പോലെ ഈ മനുഷ്യന്റെയും കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയുടെ ചെയർമാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആകാശ ദൗത്യത്തിലെ ഒരു ഘട്ടം പാളിയതിന് കരയുകയോ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ എന്ന മണ്ണിന്റെ മകനെ അറിയുന്നവർക്ക് സംശയമുയരില്ല സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന കർഷക പുത്രൻ ചില സമയങ്ങളിൽ കരയുന്നതിൽ മോശമില്ലെന്നു ചിന്തിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരൻ കുട്ടിക്കാലത്തെ കെ ശിവൻ മാനത്തേക്ക് നോക്കിയതും സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തതും മണ്ണിൽ ചവിട്ടി നിന്നാണ് ന്യൂസ് ഇൻ ഡെപ്തി എന്നു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിൽ ചവിട്ടി നിന്നു വിണ്ണിനെ സ്വപ്നം കാണുന്ന സാധാരണക്കാരനായ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന കർഷകന്റെ മകനായ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനാ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവനെ കുറിച്ചാണ് കേരളത്തോട് ചേർന്ന് കന്യാകുമാരിയിലെ തരക്കൻ വിളയിൽ ജനിച്ച ശിവൻ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലെ തമിഴ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത് നാഗർകോവിൽ ഹിന്ദു കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ ബിരുദധാരിയായി ട്യൂഷനോ മറ്റു കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾക്കോ പോകാതെ സ്വന്തം നിലയ്ക്കായിരുന്നു പഠനം മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദവും ബംഗളൂരു ഐ ഐ സിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ബോംബെ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പി എച്ച് ഡിയും സ്വന്തമാക്കി വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ ഐ ഐ ടിയിൽ ചേരുന്നതുവരെ സ്വന്തമായി പാൻസോ ചെരുപ്പോ പോലും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ശിവൻ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മുണ്ട് ധരിച്ചാണ് കോളേജിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചെരുപ്പ് വാങ്ങാൻ കർഷകനായ അച്ഛന് ത്രാണിയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ നഗ്നപാതനായാണ് ഓരോ പടവും നടന്നു കയറിയത് താൻ ആദ്യമായി ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നത് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ പഠനത്തിന് ചേർന്നപ്പോഴാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു അച്ഛൻ കർഷകനായതിനിൽ കോളേജ് സമയം കഴിഞ്ഞെത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കൃഷിപ്പണിയിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അച്ഛനോടൊപ്പം മാന്തോപ്പിലും പണിക്കു പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പതിവാക്കിയിരുന്നു കർഷക കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മേധാവി സ്ഥാനം വരയെത്താൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവന് കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ കഠിനാധ്വാനം ഉറക്കമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നാണ് സഹപ്രവർത്തകർ കെ ശിവനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പകൽ മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്ത് സഹപ്രവർത്തകർ മടങ്ങിയാലും വിക്രം സരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിലെ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ശിവൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു പാതിരാത്രിയോടടുത്താണ് അദ്ദേഹം ജോലി തീർത്തു മടങ്ങുക വലിയ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ സമയം പിന്നെയും നീളും ഈ സമയത്ത് നാലു മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് പരമാവധി ഉറക്കം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയപ്പോഴും ആശീലങ്ങൾ മാറാതെ തുടർന്നു ജനനം തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ തനി മലയാളിയായാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ജോലി ലഭിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തിരുവനന്തപുരത്തായി കരമന തളിയിൽ ഹരിശ്രീ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലായിരുന്നു അന്നത്തെ വീട് മാലതിയാണ് ഭാര്യ സുശാന്ത് സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നിവരാണ് മക്കൾ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ചെയർമാനായപ്പോൾ ശിവൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള സേവനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഊന്നലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം വരെ എത്തിയപ്പോഴാണ് സിഗ്നൽ നഷ്ടമായത്
വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് രണ്ട് ദശാംശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ സിഗ്നലുകൾ ലഭിച്ചുവെന്നും തുടർന്ന് ബന്ധം നഷ്ടമാകുകയായിരുന്നുവെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ പുലർച്ചെ രണ്ട് പതിനെട്ടിന് രാജ്യത്തെ അറിയിച്ചു ശുഭവാർത്ത കാത്തിരുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളോടൽപ്പം നിരാശയുളവാക്കുന്ന വിവരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ബംഗളൂരു പീനിയയിലെ ഇസ്രോ കേന്ദ്രത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിലായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രാക് മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കോംപ്ലക്സ് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ താഴേക്കുള്ള ഇറക്കം ഉൾക്കിടലത്തോടെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരും മറ്റുള്ളവരും കണ്ടത് ലാൻഡിംഗ് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഹാളിൽ നിശബ്ദത ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ഇസ്രോയും ഒട്ടുമേ അഹങ്കരിച്ചില്ല ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ സമയം നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കൃത്യമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയുമായി ഒരാൾ നിന്നു ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ച മികവുമായി ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനായി അധികാരമേറ്റ ശിവൻ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൌത്യവും വിജയാകാശത്താണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ശിവൻ എന്നാൽ മംഗളകരമായത് സത്യമായത് സുന്ദരമായതെന്നെല്ലാം അർത്ഥം ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കൃത്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വിക്ഷേപന വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധൻ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചൊവ്വാ ദൌത്യവും സൗര ദൌത്യവും മംഗളകരമാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജി എസ് എൽ വിയുടെ വിക്ഷേപണം തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ജി എസ് എൽ വി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശിവൻ തദ്ദേശീയമായ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൽ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചരിത്ര വിജയം കുറിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് ശിവൻ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ പി എസ് എൽ വി പ്രോജക്ടിൽ ചേർന്നത് പടിപടിയായി ഉയർച്ച വൈകാതെ വിക്രം സാരാഭായി ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് വരെ എൽ പി എസ് സി ഡയറക്ടർ ആ വർഷം തന്നെ ജൂണിൽ ബി എസ് സി ഡയറക്ടർ സ്ഥാനവും ഏറ്റെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ രാജ്യത്തെ സ്പേസ് കമ്മീഷൻ അംഗം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ അധ്യക്ഷൻ സത്യഭാമ സർവകലാശാലയുടെ ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് വിക്രം സാരാഭായ് റിസർച്ച് അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചു തീരാത്ത കടപ്പാടും അനുഗ്രഹവും സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഊർജ സ്രോതസ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ആദ്യ വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചപ്പോൾ ആശങ്കയുടെ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടി ശിവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ അപ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഒരു പിഴവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ ഗ്യാലറിയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിനു പേരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ വിക്ഷേപണത്തിന് മുൻപ് ശിവൻ നേരിട്ടെത്തി അവസാനഘട്ട കൗണ്ട് ഡൌൺ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് മിഷൻ കൺട്രോൾ സെന്ററിലെത്തിയ അദ്ദേഹം സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ആശംസ നിർന്നാണ് ഇരിപ്പിടത്തിലെത്തിയത് അവസാനഘട്ട കൗണ്ട് ഡൌൺ തുടങ്ങിയതോടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ ആകാശത്തായി കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുമായി ജി എസ് എൽ വി കുതിച്ചുയർന്ന കാർമേഘ പാളികളിൽ മറഞ്ഞു ഓരോ തുടർഘട്ടത്തിലെയും ഇന്ധന ജ്വലനം വിജയകരമാണ് എന്ന അറിയിപ്പ് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പതിനാറ് പതിനാലാം മിനിറ്റിൽ ജി എസ് എൽ വി ദൗത്യത്തിന്റെ വിക്ഷേപണ ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി മിഷൻ സെന്ററിലും സന്ദർശക ഗ്യാലറിയിലും മീഡിയ സെന്ററിലും ആഹ്ലാദ ആരവം ഉയർന്നു ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തെ വേർപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രം സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു പേടകത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് കൂടി വന്നതോടെ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ സഹപ്രവർത്തകരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആലിംഗനം ചെയ്തു തുടർന്ന് വേദിയിൽ കയറി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതാ ഇന്ത്യ ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തോടെ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിന്റെ ശേഷി പതിനഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചതായി തെളിഞ്ഞു നാല് ടൺ ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യ നേടി ലോകം മുഴുവൻ കാത്തിരുന്ന ദൗത്യം ദിവസങ്ങൾക്കകം പേടകമായ ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് വിക്രം ലാൻഡറിനെ വേർപ്പെടുത്തുക എന്ന സങ്കീർണ ദൗത്യവും വിജയകരമായി പിന്നിട്ടു ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്ററും ഏറ്റവും അകലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്ററും വരുന്ന ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച ശേഷം വിക്രത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തി ചന്ദ്രന്റെ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ അടുത്തെത്തിച്ചു ഈ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ശനിയാഴ്ച പുലർ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചു രാജ്യചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ബഹിരാകാശ ദൗത്യം ലോകം കണ്ണും കാതും കുറിപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിന്റെ അവസാന ലാപ്പിലെ പാളിച്ചയിൽ നെഞ്ചുള
ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ റോവർ എന്നീ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ഓർബിറ്റർ ദൗത്യം നേരത്തെ തന്നെ വിജയത്തിന്റെ ഭ്രമണ പഥത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു പലതരം സ്പെക്ട്രോമീറ്ററുകൾ റഡാറുകൾ ക്യാമറകൾ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയ ഓർബിറ്റർ ഒരു വർഷം ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിന്റെ മാപ്പിംഗ് ജലസാന്നിധ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത ധാതു സമ്പത്ത് എന്നിവയെല്ലാം വിലയിരുത്തും യു എസ് റഷ്യ എന്നീ വൻകിട ശക്തികൾക്കും ചൈനയ്ക്കും സാധിച്ച സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇസ്രോയ്ക്ക് ലോകത്തിന്റെ ആദരം നേടിക്കൊടുത്തു അതിലേറെ തിളക്കമുള്ളതായിരുന്നു ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ആരും ഇതുവരെ ഇറങ്ങാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെ ലോകം ഞെട്ടി ആ തീരുമാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് കേശിവന്റെ മനോധൈര്യം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കണ്ണുനീർ എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹം ഇനി കരേണ്ടതില്ല ആ കണ്ണുനീർ ഒരു ദിവസം പുഞ്ചിരിയായി മാറട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു